willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game. Wir befinden uns heute schon im Deckbilder, denn ihr habt mir geschrieben, ihr wollt mal ein ältere Kartendeck. Ich weiß, es kamen noch andere Ideen, wie zum Beispiel seltene Karten. Da weiß ich aber nicht so recht, was selten wirklich ist. Und ähm, noch was habt ihr mir geschrieben. Äh, meine alten Decks, dazu, da gehe ich gleich drauf ein. Aber ihr habt mir geschrieben, ihr wollt ein Deck mit älteren Karten. Jetzt bin ich hier im Schnelldurchlauf die ganzen älteren Karten schon einmal durchgegangen und habe überlegt, was für ein Deck wir bauen können. Ich habe Strategien überlegt und mir ist keine eingefallen, die wirklich 1A funktionieren würde. Wirklich, also ich, ich erinnere mich noch, ich hatte damals mein X-Deck das funktioniert hat und ihr habt auch geschrieben, dann kann ich alte Decks wieder verwenden und da kommen wir nämlich auf den Punkt zu sprechen, den ich noch ansprechen wollte, nämlich meine alten Decks. Das Problem ist, ich mag es nicht ewig lang durch meine Decks durchscrollen zu müssen und ich mag es nicht viele Decks zu haben. Dementsprechend habe ich sehr viele Decks gelöscht. Das heißt, es existieren von den Decks, die man in ältere Karten spielen kann, zwei noch. Und die habe ich erst nachträglich wieder erstellt, weil ich meine Decks eigentlich immer fürs Standardformat erstelle und dann lösche oder umändere. So. Ich entscheide mich heute für ein Pflanzendeck. Äh, wer stört? Harry. Äh, gerade nicht. Sorry Harry, wir bauen gerade ein Deck. So, ich würde sagen, wir bauen einfach mal, damit wir hier wieder in die älteren Karten ein bisschen reinkommen und mal wieder ein bisschen Verständnis kriegen, ein Pflanzendeck. Das ist nämlich relativ einfach und erfordert jetzt nicht so viel Scharfsinn, sage ich mal. Zudem bin ich ein bisschen müde, ein bisschen sehr müde. Und da bin ich nicht mehr ganz so in der Lage, wirklich super tolle Decks zu bauen. Ähm, Viridium hätte ich gerne drin, um an Karten ranzukommen. Und dann geht es natürlich noch darum, wir brauchen ein Pokémon, auf das wir uns konzentrieren können. Tropius ist mehr so ein Pokémon, auch um Karten zu ziehen und ein bisschen Schaden reinzuhauen. Ich würde sagen, das Pokémon, auf das wir uns wirklich konzentrieren, heißt Serpi Royal. Ja, würde ich einfach mal sagen, was ist das denn? Seit wann habe ich denn so einen Serpi für euch? Das ist mir neu. Aber ich tue es ins Deck, weil das sieht cool aus. Ich mache einfach mal ein bisschen Abwechslung rein. Kommt Leute, das ist ein Deck mit älteren Karten. Wir wollen einfach ein bisschen Spaß haben. Denke ich mal. Achso, das... Nee. Das ist das mit Zerschneider und Rankenhieb. Und du hast Tackle und Rankenhieb. Ah. Kommt aber aus gleiche raus. Deswegen packe ich da das hier nochmal rein. So, dann... Serpi Royal. Ne, von dem brauchen wir zwei. So, was fehlt denn jetzt noch? Jetzt fehlt noch die äh, Zwischenstufe. Wir haben Serpi Feu, wir haben Serpi Royal. Da fehlt noch ein Evo Serp. Da haben wir sogar vier Stück. Dann tun wir die vier einfach rein. Es ist ein bisschen vielfältig, aber passt schon. Ach, wie habe ich den Akromas vermisst. Ältere Karten, Leute. Das sind Karten, die kriegt man heute nicht mehr. Sowas wird heute einfach nicht mehr hergestellt. Ja, es ist halt... Ich mache mich jetzt so ein bisschen drüber lustig, aber es stimmt halt wirklich. So, wir nehmen mal zwei davon, weil wir haben ja keine Evo-Brause mehr. Den Beulenhelm möchte ich zweimal... Hypnotoxic Laser, wie habe ich ihn vermisst? Levelball nehme ich ein-, zweimal... Und die Professorin nämlich... Ja, komm, hau rein. <lacht> oh ja, stimmt, die Asskarten, die gibt es ja gar nicht mehr. Dann werde ich euch heute übrigens noch einen Ausblick gewähren. Auf Pokémon Sonne und Mond, die Karten. Ich werde es auch ankündigen und dann könnt ihr ja vorspulen, wenn ihr sagt, ihr wollt euch dann, <lacht> ihr wollt euch da nicht spoilern lassen oder ähnliches. Das machen wir, wenn wir hier mit dem Deck durch sind. Ähm, ja. 
Brauchen wir sonst noch was? Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Was machst du denn? Durch so dein Deck. Ja, ist okay. Nehme ich mal einen rein. Aber ansonsten sind jetzt keine Karten mehr drin, die ich unbedingt brauche. Und 13, ganz ehrlich. Da schmeiße ich den eher raus. Und den haben wir auch. So. Rest wird jetzt mit Energie aufgefüllt. Also. Doppelfarblos. Brauchen wir überhaupt doppelfarblos? Ja gut, ein bisschen vielleicht, ja. Aber nicht so viel. Dann machen wir mal drei. Drei müssen reichen. Und den Rest würde ich sagen einfach... Naja, das ist die falsche. Die sehen ja eh alle gleich aus. Machen wir einfach Pflanzenenergie rein. So, das nennen wir altes Grün. Ich weiß, ich bin mal wieder wortgewandt wie eh und je. Ja, komm, nehmen wir Fully Purba, nehmen wir Fully Purba. Haben wir hier vielleicht noch eine Fully Purba Münze? Nee, aber eine Pflanzenmünze. Pflanzenmünze ist doch schön. Ja, sehr schön. Altes Grün wurde gespeichert und die jetzt machen wir gleich im Anschluss den Ausblick, damit ihr Bescheid wisst. Und dann kommen äh, hier die Booster Packs dran. Also jetzt erstmal der Ausblick. Also wer mag, darf das überspringen, ne? So. Da müssen wir nämlich Sonne und Mond machen. So. Jetzt seht ihr, ich besitze keine Sonne- und Mondkarten. Wenn ich jetzt sage, Karten, die ich nicht besitze, raus. Äh, Karten, die ich nicht besitze, rein. Dann seht ihr schon die ersten Karten, die hier eingetragen wurden im Spiel. Das sind bis jetzt nur die Starter-Pokémon. Okay, ich habe irgendwie mehr erwartet. Bei Blackstar Promos dann noch was dabei. Ah ja, da kommen noch äh, die neuen GX-Karten. Ah, die haben eine GX-Attacke. Also das ist dieses, ähm, was in Pokémon Sonne und Mond die Z-Attacken sind, sind hier die GX-Attacken. Du kannst pro Spiel nur eine GX-Attacke anwenden. Das sind also praktisch wie X-Karten, bloß noch mit einem Vorteil. Damit hätten wir das auch geklärt. Gut. Das interessiert uns jetzt allerdings nicht. Wir gehen zu den Booster Packs. Und damit grüße ich die Leute, die sich nicht spoilern lassen wollten, wieder zurück, falls es euch überhaupt gibt. Wir waren auch erstmal das auf für die Leute, die sich eben nicht spoilern lassen wollten, die das Ganze jetzt übersprungen haben, damit die jetzt so langsam erst wieder reinkommen, ohne was zu sehen. Habe ich den Trommelwirbel jetzt mal wieder kaputt gemacht? Warum mache ich eigentlich immer diesen blöden Trommelwirbel kaputt? Ja, wir haben den Doppeltrommelwirbel. Kleinen Moment. Ich hasse diesen Trommelwirbel. Also da muss Nintendo wirklich mal dran arbeiten, dass der ähm, komplett rausgeht. Weil wenn man sich hier zu schnell klickt, dann wird das... Dann wird er zwar abgespielt, aber die... Das Problem ist, wenn man zu schnell klickt, dann kommt der Befehl, um den Trommelwirbel zu beenden, bevor der Trommelwirbel erscheint. Das heißt, er, der Befehl kommt zuerst, es gibt keinen zu beenden, also wird der Trommelwirbel auch, wird der Befehl einfach nicht beachtet, dann kommt der Trommelwirbel und es gibt keinen Befehl mehr, um ihn zu beenden. Das ist toll, ne? Das ist etwas, was man bei parallelen Programmieren normal über Guards löst, ne? Aber da haben die noch nie was von gehört. So, was haben wir denn? Einen Hypno und einen Tromborg. Äh, schön, dass das erfolgreich war. Allerdings sind die Karten keine neuen. Das sind alles Karten, die wir schon haben. Oh, ein neues Meganier. Das lese ich euch natürlich vor. Es hat Notdünger. Wenn dieses Pokémon 50 oder weniger verbleibende KP hat... Fügt, fügen seine Angriffe dem aktiven Pokémon deines Gegners 70 weitere Schadenspunkte zu. Und Pflanzenkraft heilt genauso viel Schaden, wie man beim aktiven Pokémon angerichtet hat. Also, äh, wenn es wirklich jetzt auf, sagen wir mal, 50 HP runter ist, dann würde Pflanzendünger den komplett heilen, ja. Weil das heilt 130, das heißt, solange man mindestens 20 HP noch hat, heilt das Ding dann komplett. Ne, 120. Also sagen wir noch mindestens 30 hat. So. 
Ich sag ja, ich bin etwas müde, ich bin nicht mehr so gut im Rechner. So, ihr seht schon, das ist Blitzkraft, das ist eine Legendär-Challenge, die ich da gemacht habe mit dem alten Format. Und ähm, ja, jetzt ist es alt grün. Aber freut mich, wenn ihr euch so einbringt und sagt, hier Wolf, das kennst du doch mal machen. Weil da mache ich das auch. Ich versuche mich ja immer an euch zu orientieren. Das vergessen viele. Dass ich das Ganze, dass ich ja nicht wie Fernsehen bin. Viele nutzen YouTube wie Fernsehen. Also sie konsumieren nur ohne zu interagieren. Aber so bin ich nicht. Ich war schon immer sehr zuschauernah und ich versuche das auch zu bleiben. Deswegen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, guckt rein. Und deswegen auch bei anderen Projekten. Wenn ihr da irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, Wünsche oder irgendwas, schreibt es einfach. Ich versuche mich so zu orientieren, dass es euch gefällt. Klar, ich mache es auch so, dass es mir gefällt, aber da lässt sich ja was finden, dass es uns allen gefällt. Ja. So, und unser Gegner braucht jetzt ewig, um sich zu entscheiden, wer anfängt. Das ist keine schwere Frage, das ist keine Prüfungsfrage. Tie Card. Card? Card? Ich hab's echt mit den Augen. Das ist ein O. Ja, Tie Card. Also, das liegt jetzt nicht an meinen Augen, das liegt jetzt gerade echt an der Müdigkeit. Aber generell habe ich es auch ein bisschen an den Augen, ein bisschen kurzsichtig. Aber das da kann ich lesen. Also, ich kann alles auf dem Bild lesen, im Bildschirm. Auch das, das ihr nicht lesen könnt, weil ihr es nicht seht. Ja, gut, er ist wegen Inaktivität geflogen, nehme ich an. Schön. Ich könnte jetzt sagen, so, das war's mit dem Part, der ist heute ein bisschen kürzer. Nein, wir machen nochmal. Das war ja kein Spiel. Auch wenn ich jetzt mal hier live im Video, wie so manche Streamerin mache ich das jetzt gerade. Ich ziehe mich hier im Video aus. Ja, äh, gut gespielt. Weißt du was? Kann, kann ich nicht Danke sagen? Frechheit. So. Spam nicht gut gespielt, mach. <lacht> Nietzsche. Also heißt du wirklich wie Nietzsche? Nietzsche wurde, glaube ich, anders geschrieben, aber egal. Also der Schriftsteller Nietzsche. Ne? War der Schriftsteller oder war er Künstler? Ich glaube, er war Schriftsteller, aber... Ihr wisst, ich verwechsel sowas gerne mal. Deswegen überlege ich sowas immer. Ah, Leute. Ich bin echt etwas müde. Aber das wird schon. Was hast du denn eigentlich? Schweifklopfen. Aha. Bis zu 40 Schaden. Einmal dann du es vor deinem Angriff. Kannst du dir, falls Farbigel dein aktives Pokémon ist, die Unterstützungskarten deines Gegners anschauen. Wenn du das machst... Ah, er hat eine von unseren Karten aktiviert. Das sieht nach Akromas aus. Und er spielt ein Deck, das mit ziemlichen Plasma-Karten läuft. Plasma. Wir haben auch schon ewig nichts mehr von Team Plasma gehört, oder? Obwohl Akromas ja in Sun and Moon auch einen Auftritt hat. Ich versuche immer meine Spoiler so gering wie möglich zu halten, weil... Ja, ich habe das Spiel inzwischen fast durch. So, lähmender Blick von meinem riesigen... Das sieht zumindest riesig aus. Sehr Serpifoy. Aber es ist ein tolles Serpifoy. Es sieht cool aus, es ist wirklich klasse. Ich weiß nicht, wo ich es her habe, aber ich bin froh drum. Und unser Gegner hat absolut keine Energie. Aber deswegen wird er wahrscheinlich gleich unsere Professor Esche aktivieren. Mit dem Porträt. Würde ich zumindest tun, an seiner Stelle. Ich weiß ja nicht. Ich bin ja nicht an... Ach, er hat unseren Akromas aktiviert. Das sind sechs Karten statt sieben. Aber er hat seine Karte ist nur in sein Deck zurückgegangen. Hat er denn jetzt Energie oder spielt er einfach nur Pokémon? Ich meine, das kann man machen. 
Es ist nicht funktionstüchtig, aber machen kann man es. Man kann vieles machen. Ihr könnt auch eure Küche in die Luft sprengen. Ob es sinnvoll ist, das ist eine andere Frage. Aber machen könnt ihr es. Und ich möchte das jetzt schon mal vorweg spoilern, macht das nicht, das ist doof. Das bringt gar nichts. Doch, ihr habt am Ende eine kaputte Küche. Und falls ihr noch zu Hause wohnt, dann sind eure Eltern richtig sauer auf euch. So viel sei verraten. Er hat auch so eine Regenbogenenergie, die habe ich auch noch irgendwo. Die Eisstadt, ja, die macht hier Schaden. Und er spielt natürlich mit dem Frostspeer drauf, dass er uns platt kriegt. Da wird er wahrscheinlich auf Shaman X spielen. Würde ich mal annehmen. Würde ich auch machen. Hätte er nicht nochmal N spielen können, der wäre mir jetzt gerade lieber. Der wäre mir echt lieber. Ich hätte vielleicht das Pokémon Center wieder ins Deck tun sollen. Jetzt bin ich so das Pokémon Center von ähm, Trading Card Game für den Game Boy Color gewohnt. Wer das nicht sieht, kann da auch mal reingucken. Er wird sein Deck recht schnell leer. Also wenn das so weitergeht, muss er aufpassen. Ich meine, er wird sein Deck schnell leer. Ich bin heute nicht in Topform. Aber es war heute eh relativ interessant bei uns. Ich bin in die Uni gegangen und dann stand da so ein Typ, der hat äh, umgeräumt. In dem Raum, in dem ich Vorlesungen haben sollte, einfach mal die Sachen weggeräumt. Die Stühle raus, oder besser gesagt die Stühle umgestellt, da ist so eine Zwischenwand zu den zwei anderen angrenzenden Räumen drin. Die war weg, einfach bloß Stühle umgestellt und süß, die Vorlesung fällt aus. Problem ist, das wussten weder wir Studenten, noch der Tutor, der die Vorles also die... Übung halten sollte. Der hat uns dann, äh, der hat dann selber noch jemanden angerufen, um herauszufinden, warum hat er keinen Rückzug gemacht? Das, oh doch, das Fabigel hat Rückzug gemacht. Okay. Mein Fehler. Nimm dir nur deine Preiskarten. Ich werde meine Rache bekommen. Wofür ich mich räche? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde sie bekommen. So, zweifach Zug. Ja, falls ihr noch nicht wisst, auf was ich hier anspiele, wenn ihr noch eine Preiskarte nimmt, macht unser Angriff schon 90 Schaden. Ne? Mit einem Schlag. Und genau auf das spiele ich jetzt gerade so ein bisschen an. Weil, wenn wir ihn dann damit erwischen, hat er ein großes Problem. Und je mehr von unseren Karten kaputt gehen, desto stärker werden wir im Endeffekt. Und ich kann ihn sogar mit dem Megasauger dann angreifen und unseren ganzen Schaden eigentlich wieder wegheilen. Und da nützen ihm seine Karten gar nichts. Was hat er denn so? Ah ja, ganz okay. Es ist ein interessantes Deck, aber es wird ihn nicht retten. Weil ich halt wirklich auf den Rachestoß so ein bisschen gehe. Ach, jetzt kannst du wieder angreifen. Ach so. So spielen wir das Spiel also. Problem ist, er hat drei Preiskarten genommen. Das heißt, unser Angriff macht 120 Schaden und 10 Schaden hat er bereits genommen. Wer jetzt äh, schlecht in Mathe ist, das bedeutet, sein Pokémon wird das Zeitliche segnen. Und das wird nicht lange dauern, das geht ganz schnell. So, Rache, Stoß. Gleich mal eine Preiskarte nehmen. Oh, auch schön. Das Steinschild.
Also ab jetzt wird unsere Zeit kommen, weil ich dann auch mit Mew den Angriff vollführen kann. Und das wird für ihn nicht besser. Also wir werden hier richtig Power kriegen. Vielleicht sogar die Kraft, ein Mewtwo im, äh, ein Mewtwo, ein Deoxys mit einem Schlag zu erledigen. Aber dafür bräuchten wir mehr, da müssten noch zwei Pokémon draufgehen und das will ich eigentlich nicht. Ich würde gerne sein Keldeo erledigen. Dann funktioniert nämlich auch das Gift wieder richtig. Ah, jetzt hat er, er hat eine Plasma-Energie dran. Das heißt, sein Angriff fügt 60 Schaden zu. Das reicht allerdings nicht, um Shaman X zu erledigen. Und das werde ich dann auch austauschen zu Mew. Beziehungsweise erstmal zu Serpifoy, weil Mew ist ja noch nicht bereit für einen Rachestoß. Außer er macht es noch nicht und wartet erstmal ab. Dann wird Mio die Zeit nutzen. Aber er sollte hinmachen. Weil der Part ist eigentlich seit 5 Minuten vorbei, beziehungsweise seit 6,5 Minuten. 6, 3 Viertel. Danke. Geht doch. So. Machen wir das Ganze jetzt mal anders. Den Rest behalte ich erstmal. Rachestoß. Weil das Steinschild fügt auch nochmal einen ordentlichen Schadensbetrag zu. Das heißt, das können wir dann sogar noch als Verstärkung nutzen. Hier 6 Schadensmarken, das sind 60 Schadenspunkte. Ah, ein Pokémon-Fänger. Er wollte jetzt Mew rausziehen wahrscheinlich und erledigen. Oder Serpifoy. Aber das lassen wir natürlich nicht zu. Was, Professor Eistheorie? Na komm, zeig mir die Karte. Achso, mischt eure Handkarten in euer Deck, zieht sechs neue. Ja, das ist nicht schlecht, das ist eine gute Karte. Das ist die bessere Senna. Aber er spielt so verdammt langsam. <lacht> Ihr wisst, ich bin ein geduldiger Mensch, aber... Gerade bin ich wirklich müde und ich nehme den Part jetzt, ja, so spät ist es noch nicht, aber ich nehme den Part jetzt wirklich als letztes, was ich heute mache, auf. Also dann mache ich nichts mehr. Ich lege mich jetzt hin, werde ein bisschen fernsehen, werde mit ein paar Leuten reden und das war's. Das ist das, was ich für heute geplant habe. Ja, ah, er holt sich eine Trainerkarte von seinem Ablage. Ach, den Pokémon-Fänger. Er will es nochmal probieren. Ja, hat wieder nicht funktioniert. Das Fluchtseil. Jetzt will er fliehen. Ja, wenn nicht gewinnen kannst, du flüchte, ne? Das heißt, das werde ich jetzt versuchen zu besiegen. Wird er wahrscheinlich auch schaffen. Ach, warum macht das immer noch nur 30? Wenn dann dieses Pokémon bereits Plasma-Energie angelegt ist, fügt dann 30 weitere für jede an das verteidigende Pokémon angelegte Energiekarte zu. Das ergibt natürlich Sinn. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das Problem ist, dann würde so ein Angriff Shaman X vernichten. Aber ich kann auch nicht an beide Pokémon Energie anlegen. Also müssen wir das Ganze riskieren. So. Rachestoß. So, da sind schon mal 120 Schaden. 
plus Gift. Wenn er uns jetzt angreift, gehen unsere beiden Pokémon kaputt. Wenn er zurückzieht, dann wird das Ganze eine spannende Runde. Ja, er zieht zurück. Allerdings, wenn er jetzt Energie hat, haben wir ein Problem. Er hat Energie. Ich habe gehofft, er hätte es nicht. Ja, ja, die ganzen Deoxys X. Aber er spielt so langsam. Ich wünschte wirklich, er wird ein bisschen schneller machen. Das kann er gerne machen, wenn ich wach bin. Und wenn ich nicht aufnehme. Aber jetzt guck mal bitte auf die Uhr. Wie lange geht dieser Part schon? Und wie lange geht dieses Match schon? Ich sag's euch, das Match geht über 10 Minuten. Und ein Match sollte niemals über 10 Minuten gehen. Niemals. So, seine Attacke kann ich leider nicht mit anwenden. Hat es, es hat eine Schwäche von uns. Das ist gut. Das bedeutet zwar, wir verlieren so oder so, aber wir verlieren mit Stil. Jawohl, warte mal. Wir können uns ja... ...unser anderes Shaman X noch holen. Und können jetzt nochmal den Rachestoß anwenden. Ja, wie gesagt, wir verlieren so oder so, aber das wollte ich nochmal tun. Das hätte ich früher machen sollen. Dann hätten wir jetzt gewonnen, wenn ich auf das Shaman X gegangen wäre. Außer er ist zu doof und denkt da nicht dran und spielt jetzt erst ein anderes Deoxys. Ne, er denkt dran. Gut, spielt vielleicht langsam, aber er denkt nicht langsam. Möchte ich ihm jetzt zumindest mal unterstellen. Gut, Leute. Ihr lasst mir jetzt in den Kommentar da einen Daumen nach oben und schreibt mir weiterhin, was ihr gerne sehen würdet. Ich muss den Part jetzt leider mal etwas schneller beenden, weil es ist doch schon recht lang geworden. Also, Leute, Daumen hoch da lassen, nettes Kommentar und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit dem Pokémon Trading Card Game. Online. Bis dann. Oh Gott, schluck auf. Bis dann. Euer Wolf.